നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ലേണിംഗ് എക്സ്ലൻസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനം വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു നാല് ഗുണം ആ വശത്തിൻ്റെ നീളം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ വശം ഗുണം വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി താഴെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയായ സമചതുരം നോക്കൂ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വശം വശത്തിൻ്റെ നീളമുള്ള സമചതുരമാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് ആ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു വശത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ നാല് ഗുണം വശത്തിൻ്റെ നീളം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ടു അതെങ്ങനെയാണ് ആ വശം ഗുണം വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റേ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയായ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സമചതുരം കണ്ടില്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും കണ്ണാ കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഈ രണ്ടാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി സമചതുരമുള്ള ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആവുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നീളവും വീതിയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് സമചതുരം അപ്പോൾ നീളം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീതിയും ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള അളവ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ സി എം എന്ന് കൊടുക്കുക മലയാളം മീഡിയംകാർ സെ മീ എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി 
പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ നാലിരട്ടിയാകുന്നു കേട്ടല്ലോ പ്രവർത്തന കാർഡ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നോക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് താഴെ കുറേ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ട് കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എഴുതി ഒരൊറ്റ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എഴുതി ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കേട്ടോ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു റെപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഒരു നമ്പറുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഒരു നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ടും എട്ടും ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആ ട്വൽവ് രണ്ട് എവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തത് തുല്യമായി വീതിക്കാം വലിയ കുപ്പിയിലുള്ളത് അതിന് നേരെയുള്ള ചെറിയ കുപ്പികളിൽ തുല്യമായി വീതിക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ കുപ്പികളിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി തീരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ രണ്ടര ആണ് ആ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സാധനമൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടര അപ്പം രണ്ടരയെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കുപ്പികളിലായിട്ടാണ് തുല്യമായി നിറയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നേ കാൽ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഒരു കുപ്പിയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ അളവ് അടുത്ത കുപ്പിയിൽ നിറയ്ക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോയെ എത്ര കുപ്പിയിലെല്ലാം നിറയ്ക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് കുപ്പികളിൽ നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് നമ്മൾ ആ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസറിലും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്പർ വന്നു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിന് ഈക്വലാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിന് ഈക്വലാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ കുപ്പിയിലുള്ള അളവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അത് ബാക്കി നാല് കുപ്പികളിലായിട്ടാണ് നിറയ്ക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് കുപ്പികളിൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതിന് എത്ര എത്ര കുപ്പികളിലാണ് നിറയ്ക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് കുപ്പികളിലായിട്ട് നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അതിനെ മൊത്തം അഞ്ച് കുപ്പികളിലായിട്ട് നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് നാല് കുപ്പികളിൽ നിറയ്ക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ഫൈവിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടൈംസ് വൺ ടൈംസ് ഫോർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ വേറെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പത്താക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത എത്ര വശമാണ് ആ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ടെണ്ണിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി സീറോ നമുക്കിവിടെ സീറോ കിട്ടി അപ്പം ഫൈവിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണത് ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെയാണ് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാവും സോറി ഇവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്നാവും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും മൂന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം അത് നമുക്കിന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് സെവൻ പി എമ്മിന് സെവൻ തേർട്ടി പി എം എറൗണ്ട് സെവൻ തേർട്ടി പി എമ്മിന് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അക